Sedangkan Injil-Injil yang kita kenal itu tertarik pada perbuatan, kerjaan, kehidupan Yesus. Why this difference? Mengapa ada perbedaan seperti ini? Well, the main reason for it is there is a different theology of salvation in Gnosticism than there is in the early Christian movement. Pertama, ada perbedaan tentang teologi keselamatan antara Injil-Injil Kanonik dan Injil-Injil uh, uh, Gnostik. The earliest Christians believed that salvation came through the life and especially the death of Jesus on the cross and then through the resurrection. The Injil Jekanoi percaya bahwa keselamatan datang melalui kerjaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. The Gnostics believed that salvation came through a revelation of secrets about the nature of the universe. Sedangkan uh, tulisan-tulisan Gnostik percaya bahwa keselamatan datang dari pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi tentang alam ini. In the earliest Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, salvation is an act of God's Son performed on the cross. Dalam Injil Kanoni, kita menemukan bahwa uh, keselamatan itu uh, diperoleh melalui kerjaan uh, yang dilakukan oleh Yesus melalui kematian yang pada kayu sari. The Gnostic Gospels are all about a self-help program of saving yourself through knowing the inside secrets. Sedangkan tulisan-tulisan Gnostik uh, percaya bahwa keselamatan diperoleh uh, lewat usaha untuk menolong diri kita sendiri dengan mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi. So the Gnostics were not all that interested in the history of the historical Jesus. Jadi kaum Gnostik tidak tertarik pada sejarah Yesus yang historis ini. They believe that salvation came through some sort of philosophical knowledge. Mereka percaya bahwa keselamatan diperoleh lewat uh, pengetahuan filosofis. Now let's go back to our PowerPoint if we can. Kita kembali kepada PowerPoint kita. When we compare the earlier canonical gospels with the later Gnostic ones, there is a big difference. Bila kita membandingkan uh, injil-injil kanonik yang lebih awal dengan Tulisan-tulisan Gnostik yang kemudian hari ada perbedaan yang besar. For example, and I would say, the Gnostic Gospel, including the Gospel of Thomas, are not really narratives of the life of Jesus. And if Gospel means a narrative of the life of Jesus, these Gnostic documents should not be called Gospel. Misalnya, uh, Injil, Injil Gnostik termasuk Injil Thomas, They are uh, bukanlah narasi tentang kehidupan Yesus. Mereka malah tidak layak disebut sebagai Injil kalau mereka tidak menceritakan kehidupan Yesus. The Gnostic documents are often philosophical speculations and occasional sayings of Jesus. Uh, Dokumen-dokumen Gnostik uh, malah uh, bisa dikatakan sebagai spekulasi-spekulasi filosofis. Atau hanya kumpulan kata-kata Yesus saja. Now there is another reason for this difference between the earliest Gospels and the Gnostic ones. Ada perbedaan lain uh, antara Injil dengan tulisan-tulisan Gnostic. The earliest Gospels seem to have been written by Jewish Christians with the possible exception of Luke's Gospel. He may have been a Gentile. Uh, Injil, Injil Anomik umumnya ditulis oleh Uh, orang-orang Yahudi Kristen kecuali kemungkinan uh, Injil Lukas yang, yang uh, Lukas adalah seorang Yahudi. The later Gnostic Gospels were all written by Gentiles who were heavily influenced by Hellenistic and Greek philosophy. Sedangkan tulisan-tulisan Gnostik ditulis oleh orang-orang uh, Hellenis yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. There are numerous problems that I could delineate with suggesting that the Gnostic Gospels tell us anything new about Jesus or Mary Magdalene or any of the other original disciples. Ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak uh, mengenal uh, Mereka tidak memberikan hal-hal yang baru tentang Yesus, Maria Magdalena, ataupun para murid yang lain. 
They are all written by non-eyewitnesses in the second to fourth centuries. Mereka ditulis bukan oleh para saksi mata pada abad kedua sampai abad keempat. And in fact, if you read them closely, including the Gospel of Judas, you discover they are in fact anti-Jewish in their point of view. Malah kalau kita membacanya secara teliti, misalnya kita baca Injil Yudas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tulisan-tulisan itu sangat anti-Yahudi. Now, anti-Semitism was certainly a problem in the early church. Anti-Semitisme memang suatu masalah dalam gereja perdana. But it was even more of a problem in the Gnostic movement. Tapi masalah itu jauh lebih besar lagi dalam gerakan-gerakan Gnostik. The Gnostics rejected the idea that the one true God would create a material universe. Kalau Gnostik misalnya menentang pemahaman bahwa satu Allah yang esa menciptakan dunia materialis, dunia materi ini. Valentinian Gnosticism, in particular, was dualistic. Matter is evil, spirit is good. Gnostik Valentinian. Valentinian misalnya sangat dualistik, uh, yang rohani itu baik, sedangkan yang jasmani itu materi itu uh, jahat. They did not like the Old Testament at all. In fact, for the Gnostics, the Old Testament didn't count as scripture. Mereka tidak menyukai perjanjian lama, bahkan para, untuk para uh, Gnostik, uh, perjanjian lama tidak dapat dianggap sebagai kitab suci. In that regard, they were like other second-century heterodox figures, like Marcion, who was probably not a Gnostic. Jadi mereka agak mirip dengan Marcion, misalnya tokoh dari abad kedua, yang sebetulnya bukan seorang Gnostic. I need to really stress this because sometimes the Gnostic Gospels have been presented recently as if they were more enlightened, or pluralistic, or open-minded Gospels. Saya perlu mengatakan ini karena seringkali tulisan-tulisan Gnostik digambarkan sebagai tulisan-tulisan yang lebih tercerahkan atau yang lebih pluralistik. This is false. Ini keliru. They were as dogmatic as any gospel ever written. Mereka sama dogmatisnya dengan injil-injil lain. Let me retell you a story from the Gospel of Thomas. Saya mau menceritakan sebuah cerita kisah dari injil Thomas. Peter asked Jesus, "How can Mary Magdalene be saved?" Peter bertanya kepada Yesus, "Bagaimana Maria Magdalena dapat diselamatkan?" Jesus tells Peter, "Don't worry, we will convert the female into a male, and she can be saved." Yesus menjawab, "Jangan khawatir, karena kita akan mengubah perempuan menjadi laki-laki supaya mereka bisa selamat." This is not what I would call a theology that is pro-feminist. Ini bukanlah sebuah teologi yang pro-feminis. Now I did my doctoral work on women in the New Testament. Saya menulis disertasi saya tentang perempuan dalam perjanjian baru. And one of the things that is striking about the ministry of Jesus and of Paul and other early Christians is they allowed women to play a whole variety of important roles. Apa yang menyolok dalam tulisan-tulisan dalam kerja Yesus maupun Paulus ialah bahwa mereka mengizinkan perempuan memainkan peranan berbagai peranan dalam komunitas. From what we can tell about the Gnostic communities, they were going back to the old patriarchal agenda where males were the real human beings. Sementara tulisan-tulisan Gnostik menggambarkan laki-laki sebagai manusia yang sebenar-benarnya. So we have problems with these Gnostic gospels. Jadi ada masalah dengan injil injil Gnostik. Next slide. Now here's another problem with the Gnostic documents. They they reflect an amalgam or syncretism of Judaism, Christianity, and Hellenistic philosophy. Ini masalah lain dari Gnosticisme atau tulisan-tulisan Gnostik ialah bahwa mereka membuat campuran antara filsafat Hellenis dengan asetisisme, tulisan-tulisan atau sikap anti-Yahudi, anti-Feminis, 
dan dicampur dengan bahan-bahan hijau. In fact, there are portions of these Gnostic documents that make very clear they are not monotheistic documents. Malah ada bagian-bagian yang jelas sekali melukiskan bahwa tulisan-tulisan ini tidaklah monotheistic. For example, let's take the saying that I quote here from the Gospel of Thomas. Cleave the wood and I am there, says Jesus. Hew the stone and I am there. Sebuah contoh adalah peribad dari Injil Thomas yang berbunyi, Belahlah kayu dan aku ada di sana. Pecahkanlah batu, aku ada di sana. This is something a monotheistic Jew like Jesus would never have said. Uh, hal seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh Yesus yang monotheist. This is a form of pantheism or panentheism, the idea that there's a little bit of God in everything. Ini adalah suatu paham pantheisme atau panentheisme yang uh, mengatakan bahwa ada Allah dalam segala sesuatu. This is not what the earliest followers of Jesus believe. Ini bukanlah yang diyakini oleh para pengikut Yesus yang awal. They were all Jews. Mereka orang Yahudi. Or let's take an example from later Gnosticism. So, contoh lain dari Gnosticisme yang belakangan. In the second century form of it, there was talk of two major gods. Dalam pada abad kedua ada percak pembicaraan tentang dua Allah yang besar. No, I don't mean the Father and the Son. Bukan Allah Bapa dan Allah Anak. I mean a god called the Demiurge that created the material universe, and then a higher god who is spirit, who only has to do with spiritual things. Yang pertama adalah Demiurgos yang menciptakan dunia materi, dan yang kedua adalah Allah yang roh yang hanya berurusan dengan masalah-masalah rohani. So this is not some kind of form of Trinitarian theology. It's polytheism, a belief in multiple gods. Ini bukan suatu bentuk dari dari teologi Trinitas, tapi lebih merupakan politeisme. And this is why second century church fathers like Irenaeus, Hippolytus, and Tertullian all said this is not even Christian thinking. Karena itulah para bapa gereja perdana seperti Irenaeus mengatakan bahwa semua ini bukanlah materi Kristen. Now I want you to notice how the church responded to the Gnostic challenge. For two over two hundred years, the Christian community thought about, read, and reasoned about Gnostic doctrines. Selama dua abad, gereja perdana berfikir, membaca, dan berdebat tentang From my own context, they debated this for about as long as America has been a country. Dalam konteks saya, ini berarti sama dengan mereka memperdebatkan semua itu sama panjang yang sama lama ni dengan keberadaan Amerika sebagai sebuah negara. So when finally the early church in the fourth century said, "We've heard enough of this. It's not Christian." They had thought about it for a very long time. Jadi ketika para bapa gereja itu mengatakan kita sudah cukup membicarakan semua ini, maka sebetulnya mereka sudah mendiskusikannya untuk waktu yang lama sekali. They did not dismiss it out of hand. Mereka tidak menolaknya begitu saja. They did not dismiss it without reading the document. Mereka tidak menolaknya tanpa membaca lebih dahulu dokumen-dokumen tersebut. In fact, let's talk for a minute about the Nag Hammadi finds in Egypt. Saya ingin menyinggung sedikit tentang temuan Nag Hammadi di Mesir. The most famous find of a cache of Gnostic documents was in 1947 at a place called Nag Hammadi. Ini adalah sebuah temuan yang sangat penting tentang tulisan-tulisan Gnostik yang terjadi pada tahun 47 di Nag Hammadi di Mesir. These documents were found near an ancient monastery, Saint Pacomius's monastery. Dokumen dokumen ini ditemukan di sebuah biara tua yang bernama Santo Pacomius. Now we have a very strong reason for thinking these documents came out of the library at that monastery. Ada 
alasan yang kuat untuk menduga bahwa dokumen-dokumen ini berasal dari jarak tersebut. Why do we think that? Mengapa demikian? Because with those Nag Hammadi documents, there was a letter from Pacomius himself to his monks with those documents. Karena uh, bersama dengan dokumen-dokumen tersebut juga ditemukan sebuah surat yang ditulis oleh Petomius sendiri kepada para biarawannya. A letter which would have originated in that monastery or for that monastery. Sebuah surat yang mestinya berasal dari biara tersebut atau yang ditujukan kepada biara tersebut. So, these documents didn't come from some Gnostic community. They came out of a monastery library. Jadi dokumen-dokumen ini tidak berasal dari sebuah komunitas Gnostik, tapi dari sebuah perpustakaan biara. Uh, We know almost nothing about the historical existence of Gnostic communities. Kita hampir tidak punya informasi apapun tentang komunitas Gnostik. There must have been some because we wouldn't hear about it in the church fathers otherwise. Uh, mestinya ada. Uh, tetapi uh, Alvida tidak tidak mungkin mendengar dari para bapak gereja kita. It may be a historical fact that Valentinius came from Asia Minor to Alexandria and founded a community in Alexandria in Egypt. Ada kemungkinan misalnya Valentinia, Valentinius datang dari uh, dari Asia kecil ke Mesir dan mendirikan komunitas di situ. But that's about all we know about these communities. Maybe there was one in Alexandria that created some documents. Tapi hanya itulah yang kita kenal tentang komunitas tersebut. Mungkin ada di Alexandria yang menulis semua. Uh, saya ingin menegaskan bahwa biografi kuno tidak seperti biografi pada zaman modern sekarang ini. Ancient biographies were going to try to tell the story of somebody's life and concentrate about on those episodes that most reveal his character. Uh, biografi kuno akan uh, menceritakan kehidupan seorang dan memusatkan perhatiannya pada bagian yang paling mengungkapkan uh, karakter uh, si tokoh itu. They did not try to write an exhaustive life from womb to tomb of a person's whole life story. Mereka tidak berusaha menulis sebuah uh, riwayat kehidupan yang yang menyeluruh dari sejak dia dilahirkan sampai mati. They had to be selected because paper was expensive and space was limited. Mereka harus selektif karena kertas sangat mahal harganya dan uh, tempat atau ruangan untuk menulis itu sangat terbatas. This is why towards the end of the Gospel of John we hear that Jesus did many other signs and wonders but we don't have room to record them all. Karena itu dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus melakukan lebih banyak uh, perbuatan tapi kita tidak punya tempat untuk mencantumkan semuanya. Now here's another characteristic of ancient biographies. They don't require you to adhere to very strict chronology. Uh, uh, berikutnya adalah ciri khas lainnya dari biografi kuno, yaitu bahwa uh, dia mereka tidak mengikuti sebuah kronologi yang ketat. And the focus would be on the adult life of the person you are writing the biography on. Dan fokusnya adalah pada kehidupan orang tersebut pada masa dewasanya. Most ancient peoples did not believe anything you did between the age of 5 and 15 was very important. Uh, tulisan-tulisan kuno tidak percaya bahwa apa yang kita lakukan pada usia antara 5 sampai 15 tahun itu penting. In fact, they were completely innocent of Freud and Jung's theories about developmental personality. Uh, malah mereka sangat mirip dengan teori-teori uh, Freud dan Jung tentang psikologi perkembangan. They mostly believe you were born with a personality and you were stuck with it. Uh, mereka percaya umumnya bahwa kita dilahirkan sebagai dengan suatu kepribadian tertentu dan kepribadian itu akan tetap tinggal bersama kita selama-lamanya. They believe that gender, generation, and genealogy determined your identity. Mereka percaya bahwa gender, jenis kelamin, uh, generasi, 
dan silsilah kita menentukan seluruh kepribadian kita. You were born with those factors, and they most shaped your personality. Kita dilahirkan dengan faktor-faktor tersebut, dan semuanya itu menentukan pribadi kita. Have you noticed that nobody in the Gospels have last names? Apakah anda perhatikan bahwa tak seorang pun dari tokoh-tokoh di dalam Injil yang di nama belakang? I'm trusting that you know Christ was not Jesus's last name. Saya percaya bahwa anda juga tahu bahwa nama Kristus itu bukan nama keluarganya. Nor was Magdalene Mary's last name. Atau Magdalena. Magdalena bukan nama keluarga Maria. Nor was Pilate Pontius's last name. Begitu pula Pilatus. Pilatus bukanlah nama keluarga dari Pontius. People were often distinguished by their geographical point of origin. Jesus was Jesus of Nazareth. Orang di di dikenal dari asal tempat asalnya. Misalnya Yesus yang kita tahu bahwa Yesus adalah dari Nazaret. Saul was Saul of Tarsus. Dan Saulus misalnya adalah Saulus dari Tarsus. And Mary Magdalene is actually Mary of Migdal, a town in Galilee. Atau Maria Magdalena adalah Maria dari Magdala, sebuah kota di Galilea. So, geography, gender, and generation, who's your daddy, determines your identity according to ancient theory. Jadi, geografi, gender, dan silsila menentukan siapa kita. So, in a normal ancient biography, you would perhaps mention the birth, but not necessarily, and then skip right to the adult life of the person. Jadi kebanyakan geografi kuno menceritakan tentang kelahiran kita lalu langsung lompat ke kehidupan kita semasa dewasa. Now, the other thing you need to understand that shaped our earliest gospels is ancient people believe that how you died most revealed your character. Orang-orang kuno juga percaya bahwa cara matinya kita itu mengungkapkan sifat-sifat tabiat kita. If you died a hideous, shameful death, the assumption would be you must have been a bad person, a person of bad character. Kalau seorang mati dalam cara yang sangat mengerikan, maka pastilah orang itu sangat jelek tabiat. Nobody in antiquity thought crucifixion was an honorable way to die. Tak seorang pun di zaman kuno yang percaya bahwa penyaliban adalah cara kematian yang terhormat. Indeed, it was believed to be the most shameful way to die in antiquity. Malah mereka percaya bahwa itu adalah cara kematian yang paling memalukan. Now, it is next to impossible to explain why the Jesus movement kept going. If there was not some kind of reversal of the verdict on the cross about Jesus after his death, jadi agak sulit menjelaskan dengan cara lain bagaimana bahwa gerakan Yesus itu berlanjut terus bahkan setelah kematian Yesus pada hari Sabtu. Look at the reaction of the disciples on the road to Emmaus. Biarlah reaksi para murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. They say, "We had hope, past tense." He would be the one to redeem Israel. Kami berharap dalam dalam fans dalam fans lampau bahwa dia akan menyelamatkan Israel. Why had they given up hope, and why were they leaving town? Mengapa mereka kehilangan harapan itu, dan mengapa mereka meninggalkan kota? Because they saw his death on a cross as the refutation that he was anybody good, much less the Messiah. Karena mereka melihat kematian Yesus pada kayu salib dan itu menunjukkan reputasi yang buruk tentang Yesus sebagai Mesias. So now is where I can tell you that the reason why Matthew, Mark, Luke, and John spend a third of their gospels on the last week of Jesus's life is because they had to explain his death. Kita Injil Markus, Matius, dan Lukas misalnya kita lihat di situ. Sepertiga dari kita itu menceritakan, menjelaskan tentang mengapa Yesus mati di kayu salib. A modern biography would never spend a third of the book on somebody's last week of their life, even if they were assassinated, like John Fitzgerald Kennedy. 
uh, sebuah uh, biografi modern tidak akan menghabiskan sepertiga bagiannya hanya untuk menceritakan satu minggu terakhir dari kehidupan seorang sebelum dia meninggal bahkan juga biografi yang dari seorang yang terkenal seperti John Kennedy. One of the very big problems we have in studying the New Testament is in anachronism. Sebuah uh, masalah yang kita temukan dalam mempelajari biografi kuno adalah anachronisme atau uh, tulisan yang tidak terikat dengan waktu yang uh, yang yang kronologis. We read back into the New Testament our own modern ideas. Kita membaca atau memasukkan gagasan modern kita ke dalam perjanjian baru ketika kita membaca. So we should not expect the canonical gospels to look like modern biographies. They don't. Karena itu kita tidak boleh mengharapkan injil injil uh, kanonis seperti biografi modern. They focus uh, in a way that ancient biographies focus on specific episodes in the life of their hero. Mereka memusatkan perhatian seperti yang dilakukan oleh para penulis biografi kuno hanya pada bagian-bagian tertentu dari tokoh mereka. Now this explains what we find in Matthew and Mark and John. Ini menjelaskan apa yang kita temukan dalam Matius, Lukas, dan Yohanes. No, Matthew, Mark, not John. Matius, Markus, dan Yohanes. That's all right. That's okay. We're doing well. Um, they are presenting selective life of Jesus. Selective. Mereka menyajikan bagian-bagian yang terseleksi dari kehidupan Yesus. And they are free to arrange their material in different ways. Mereka bebas memilih bahan-bahan mereka dalam cara yang berbeda-beda. This is something a modern reader of the gospel gets confused about. Inilah yang membuat baca Injil di masa modern jadi bingung. I like to ask my first-year seminary students this question. Saya suka mengajukan pertanyaan ini kepada mahasiswa. Saya di seminari pada tahun yang pertama. How many times did Jesus cleanse the temple in the Gospel of Mark? Berapa kali Yesus membersihkan bait Allah di dalam Injil Markus? They all say only once, and then they then I ask, and when did he do it? And they say in the last week of his life. Mereka berkata hanya satu kali. Saya tanyakan kapan mereka melakukannya. Akhir. Pada akhir minggu sebelum dia kemat, sebelum kematiannya. I ask about Matthew the same thing. They say only once during the last week of his life. Bagaimana dengan Matius? Juga satu kali pada minggu terakhir kehidupannya. I ask the same thing about Luke. They say only once during the last week of his life. Demikian juga dengan Lukas. Hanya satu kali pada minggu terakhir kehidupannya. Then I ask about the Gospel of John. Lalu saya bertanya tentang Yohanes. Here is where I get a variety of answers. Di sini saya mendapatkan berbagai jawaban. Some say, well, he must have cleansed it twice. Pasti dia Yesus telah mencuci baik Allah dua kali. Bersihkan baik Allah dua kali. But the Gospel of John doesn't record that he cleansed it twice. Tapi